আগামী বছরের মে মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের সূচি চূড়ান্ত করেছে বিসিবি পঁচিশ নভেম্বর থেকে শুরু হবে বিপিএল জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজে কমবে ম্যাচ সংখ্যা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে আবেগ ঘন বিদায় লঙ্কান কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান সাঙ্গাকারাল বললেন ক্যারিয়ারের সমর্থকদের ভালোবাসাই বড় অর্জন পেলেন রাষ্ট্রদূত হওয়ার প্রস্তাব যুব সাফে নেপালের বিপক্ষে হার বাংলাদেশের গ্রুপ রানার্স আপ হয়ে সেমিফাইনালে বাংলার যুবারা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাই ম্যাচটি কঠিন হবে বললেন উইঙ্গার জাহিদ দেশের খেলাধুলার ক্ষেত্রে জাতীয় ক্রিয়া পরিষদের ভূমিকা অনেক হঠাৎ করেই কারো একার সিদ্ধান্তে এই প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা সম্ভব নয় বললেন ক্রিয়া প্রতিমন্ত্রী এবং লালিগার নতুন মৌসুমের শুরুতে স্পোর্টিং গিজনের সঙ্গে হোঁচট খেল রিয়াল মাদ্রিদ ইংলিশ লিগের হাই ভোল্টেজ ম্যাচে রাতে মুখোমুখি আর্সেনাল ও লিভারপুল খেলাকে যারা ভালোবাসেন খেলার খবর যারা ভালোবাসেন তাদের জন্য মাঠ ও মাঠের বাইরে খেলা নিয়ে উত্তাপ ছড়ানো গল্প জানাতেই আমাদের আয়োজন এই খেলার সময় আর খেলার সময় নিয়মিত এই আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড আগামী বছরের মে মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের খসড়া ক্যালেন্ডার করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সূচি অনুযায়ী আগামী সতেরো সেপ্টেম্বর জাতীয় ক্রিকেট লিগ পঁচিশ নভেম্বর বিপিএল আগামী বছরের ছয় জানুয়ারি বিসিএল এবং এগারো মার্চ শুরু হবে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট আগামী বোর্ড সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে চূড়ান্ত হবে এই ক্যালেন্ডার এদিকে জানুয়ারিতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হোম সিরিজে একটি টেস্ট ও দুটি ওয়ান ডে কমতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন বিসিবির ক্রিকেট অপারেশন চেয়ারম্যান বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের নেই কোন স্থায়ী ক্যালেন্ডার জাতীয় দলের সূচির উপর অনেকটা নির্ভর করে দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের সূচিও ফলে বারবার বাধাগ্রস্ত হবার পাশাপাশি প্রতি বছরই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মাঠে গড়ায় ঘরোয়া ক্রিকেটের বিভিন্ন ফরম্যাটের এই টুর্নামেন্টগুলো সামনে টাইগারদের ব্যস্ত সূচি তাই ঘরোয়া টুর্নামেন্টগুলো নির্বিঘ্নে আয়োজন করতে আগামী ঘরোয়া মৌসুমের খসড়া সূচি করেছে বিসিবি যা চূড়ান্ত অনুমোদন পাবে বোর্ড সভায় খসড়া সূচি অনুযায়ী আগামী সতেরো সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে আট নভেম্বর পর্যন্ত হবে জাতীয় ক্রিকেট লিগ পঁচিশ নভেম্বর থেকে পঁচিশ ডিসেম্বর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বিপিএল আগামী বছরের পাঁচ জানুয়ারি থেকে বিশ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগ ও মার্চের এগারো তারিখ থেকে নয় মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ ডোমেস্টিক ক্রিকেটটাকে ডিস্টার্ব করে আমরা কোনো কিছু করব না বা একই সঙ্গে আমাদের যে ন্যাশনাল কমিটমেন্ট আছে সেটা ন্যাশনাল টিমের প্লেয়াররা মিট করবে আমরা এখন থেকে ন্যাশনাল প্লেয়ারদেরকে বাইরে রেখেই ডোমেস্টিকটা চিন্তা করব এবং সেটাই প্রায়োরিটি থাকবে ন্যাশনাল টিমকে ছাড়া অপশনটা এই জন্যই না হচ্ছে যে ওইখানে আমাদের প্লেয়ারের ইনভলভমেন্ট বেশি প্লেয়ারদেরকে ফ্রি করার জন্যই ক্লাব ক্রিকেটটাকে রেগুলারাইজ করা হচ্ছে তবে বিসিএল চলাকালীন বাংলাদেশে অনূর্ধ উনিশ বিশ্বকাপ ও জিম্বাবের বিপক্ষে হোম সিরিজ হবার কথা রয়েছে একই সময়ে বেশ কিছু সিরিজ হওয়ায় ঢাকার কোনো ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে না ঘরোয়া ক্রিকেটের ম্যাচ এক্ষেত্রে নিজেদের সীমাবদ্ধতার কথা জানালেন বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা কমিটির প্রধান আম্পায়ারদের অ্যাভেলেবিলিটি দেখতে হয় কাজে সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু আমাদের ক্যালেন্ডার করতে হয় আর সবচেয়ে বড় যেটা ইস্যু আমাদের একটা বড় ইস্যু আছে হয়তো কমে যাচ্ছে দিন দিন কিন্তু তারপরে গ্রাউন্ডস একটা বড় ইস্যু গ্রাউন্ডসের অ্যাভেলেবিলিটিটা কিন্তু আমাদের এখন পর্যন্ত কিন্তু পাশাপাশি ক্রিকেটারদের ব্যস্ত সূচি ও ইঞ্জুরির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে জিম্বাবের বিপক্ষে সিরিজে একটি টেস্ট ম্যাচ ও দুটি ওয়ান ডে কমানোর কথা ভাবছে বোর্ড তবে শ্রীলঙ্কায় এ দলের জন্য একটি নতুন সিরিজ আয়োজন করেছে বিসিবি প্লেয়ারের ফিজিক্যাল কন্ডিশন এখনো ওই রকম লেভেলে যায়নি কাজেই আমাদের আরেকটু কারণ অনেকদের অনেকগুলি পেজ বোলার আমাদের বিশেষ করে লঙ্গার ভার্সনে আমাদের পেজ বোলারদের নিয়ে চিন্তা করতে হয় বেশি তাদের ইঞ্জুরি প্রবলেমটার দিকে তাকিয়ে কিন্তু আমরা সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ ঢাকা পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকার বোলে আক্রমণকে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা বেশ ভালোভাবেই মোকাবেলা করেছে তাই আসন্ন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে হোম সিরিজে তাদের বোলিং আক্রমণ যতই শক্তিশালী হোক না কেন তাদের মোকাবেলা করা কঠিন হবে না এমনটাই মনে করেন টাইগার ওপেনার ইমরুল কায়েস আর টেস্টে আগের তুলনায় বাংলাদেশের উন্নতির গ্রাফটা এখন ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় এর ধারাবাহিকতা ধরে রাখাও জরুরি বলে মনে করেন তিনি বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পর ওয়ান ডে দলে জায়গা হারিয়েছেন তিনি কিন্তু সাদা পোশাকের ক্রিকেটে তামিমের যোগ্য সঙ্গী হিসেবে এখনো কাউকে খুঁজে পায়নি বিসিবির নির্বাচকরা বলা হচ্ছে টাইগার ওপেনার ইমরুল কায়েসের কথা 
পাকিস্তানের বিপক্ষে তামিমের সাথে ওপেনিং জুটিতে তিনশো বারো রানের রেকর্ড গড়া ইমরুল দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বৃষ্টি বিঘ্নিত টেস্ট সিরিজে ততটা সাবলীল না থাকলেও একেবারে খারাপও করেননি তাই আত্মবিশ্বাসটা এবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে হোম সিরিজেও কাজে লাগাতে চান ইমরুল আর এসে যে অস্ট্রেলিয়া যতই খারাপ খেলুক না কেন তারা পেশাদার দল হওয়ায় ভালো করতে হলে নিজেদের সেরাটা দিতে হবেই বলে মনে করেন তিনি কয়েকটা টেস্ট সিরিজ খুব ভালো খেলেছি পাকিস্তানের সাথে ইভেন ইন্ডিয়ার সাথে ভালো ব্যাটিং করছি সাউথ আফ্রিকার সাথে আমি ওভার বলবো খুব ভালো খেলেছি সাউথ আফ্রিকা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বোলিং অ্যাটাক আমার মনে হয় যে এদেরকে যেহেতু ফেস করতে পারছি ইনশাল্লাহ আমার মনে হয় যে অস্ট্রেলিয়া বোলারদেরকেও আমরা ভালো মতো হ্যান্ডেল করতে পারবো ওরা ভালো একটা সাইড আমি বলবো এদের সাথে যদি আমরা ভালো ক্রিকেট খেলতে পারি ভালো <laughs> গেছে श्रीलंकाधान কলম্বোতে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে লঙ্কানদের দুশো আটাত্তর রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে ভারত পঞ্চম দিনে জয়ের লক্ষ্যে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে একশো চৌত্রিশ রানে গুটিয়ে যায় স্বাগতিকরা ফলে তিন ম্যাচ সিরিজে এক একে সমতায় ফেরে ভারত আগের দিন দুই কেটে বাহাত্তর রানে স্কোর নিয়ে শেষ দিনে ব্যাট করতে নামে স্বাগতিকরা কিন্তু পঞ্চম দিনে শুরুতি অধিনায়ক ম্যাথিউসের উইকেট হারিয়ে বিপাকে পড়ে স্বাগতিকরা দলীয় বাহাত্তর রানেই ম্যাথিউস সাজ ঘরে ফিরলে ধস নামে লঙ্কানদের ব্যাটিং লাইনে আগের দিনের অপরাজিত ব্যাটসম্যান করুণা রত্নে ব্যক্তিগত ছেচল্লিশ রান করে কিছুটা প্রতিরোধ গড়লেও অশ্বিন ও মিস্টার ঘূর্ণিতে কেউই বেশিক্ষণ উইকেটে টিকতে পারেননি ফলে দলীয় একশো চৌত্রিশ রানেই গুটিয়ে গেলে বড় ব্যবধানের হার নিয়ে মাঠ ছাড়ে লঙ্কানরা দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেয় ম্যাচ সেরা হন ভারতের রবিচন্দ্র অশ্বিন আঠাশ আগস্ট কলম্বোর এফ এস সি স্টেডিয়ামে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টেস্টে মাঠে নামবে দুদল ক্রিকেট বিশ্বকে কাঁদিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান কুমার সাঙ্গাকারা বিদায় বলে দিলেন পনেরো বছরের ক্রিকেট ক্যারিয়ারকে শেষ বেলায় বিদায় ভাষণে কাঁদিয়েছেন ভক্তদের বলেছেন সবচেয়ে বড় অর্জন ভক্তদের ভালোবাসা সেই সঙ্গে বিশ্ব ক্রিকেট আর দেখবে না সাঙ্গা নামক ব্যাটিং জিনিয়াসের অনিন্দ সুন্দর ব্যাটিং all the support the love that they've showed over the years whether i played cricket or not whether i did well or not and thank you amma and apachi uh, thank you ar abeg dhure rakhte parlen na 22 gojer cricket e darun peshadar er porichoy deya sangakara bidai bhashone mantra mugdher moto mohochhonno chilo puro pisara stadium emon ki tv pordar samne bosha কোটি দর্শক বিদায় বলে দিয়েছেন ভদ্রলোকের খেলা ক্রিকেটে জেন্টালম্যান ক্রিকেটার উপাধি পাওয়া সাঙ্গা থেমে গেছে ক্রিকেটি উপাখ্যানে সাঙ্গা নামক মহাকাব্য পনেরো বছর কাটিয়েছেন প্রিয় ব্যাট প্যাটের সঙ্গে করেছেন অসংখ্য রেকর্ড কতবারই না হাসিয়েছেন লঙ্কান সমর্থকদের ক্যারিয়ারে একশো চৌত্রিশ টেস্টে বারো হাজার চারশো রান চারশো চার ওয়ানডেতে চোদ্দ হাজার দুশো চৌত্রিশ রান ছাপ্পান্নটি টি টোয়েন্টিতে এক হাজার তিনশো বিরাশি রান করেছেন সাঙ্গা সব কিছুই ভক্তদের জন্য তাই প্রশ্ন এর মধ্যে সেরা অর্জন কি এই কিংবদন্তি লোকে আমাকে জিজ্ঞেস করে আমার সবচেয়ে বড় অর্জন কি বিশ্বকাপ জয় এত এত সেঞ্চুরি কিন্তু না আমি যখন তাকিয়ে দেখি মাঠে হাজারো ভক্ত এত এত মানুষ তাই আমি বলবো আমার সেরা অর্জন এই মানুষের ভালোবাসা শ্রীলঙ্কার প্রতিনিধিত্ব করতে পারা দারুণ তৃপ্তির ম্যাথুস তোমাদের বলছি খুব মিস করবো ড্রেসিং রুমে কাটানোর সময়টুকু কতই না স্মৃতি এখানেই আমার শেষ তবে ফিরে আসবো মাঠে গ্যালারিতে বসে তোমাদের মতো তরুণদের খেলা দেখার জন্য কি 
কিংবদন্তির বোধহয় এমনই হয় হাসি মুখটা মলিন হতে হতেও হয় না লুকানোর চেষ্টা করেছেন ব্যাট প্যাডের অন্তিম যাত্রার বিদায় কার নাম ক্রিকেটের মহানায়কের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে পুরো শ্রীলঙ্কার চোখ তখন পিসারা স্টেডিয়ামে লঙ্কান প্রেসিডেন্ট থেকে শৈশবের কোচ মা বাবা পরিবার বন্ধু সতীর্থ এমনকি প্রতিপক্ষ ভারতের ক্রিকেটাররা সবার প্রশংসা পেয়েছেন উপহার দিচ্ছেন অবাক করে পেলেন ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূত হবার প্রস্তাবও শেষ টেস্টে হার ছাড়া সিংহের মতোই দাপিয়ে বেড়ালেন ক্রিকেটে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটকে নিয়ে গেছেন অনন্য উচ্চতায় তাই বিদায় বেলায়ও অনুজদের দিলেন নানা পরামর্শ লঙ্কান ক্রিকেট এতদিন যে কাঁধে ভর দিয়ে এগিয়েছে বিদায় বেলায় প্রিয় সতীর্থরা তাকে কাঁধে নিয়ে ঘুরলেন পুরো মাঠ তখন বিদায় রাঙেনি বলছে ক্রিকেটকে এত কিছু দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ সাঙ্গা শান্ত বিশ্বাস সমসংবাদ নিজের রুক্ষ মেজাজ আর আগ্রাসী খেলার জন্য ক্রিকেট জগতে বেশ সমালোচিত ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি তবে এবারে শ্রীলঙ্কায় সফররত দলনেতা কোহলির পাওয়া গেল এক ভিন্ন পরিচয় ক্রিকেট মঞ্চ থেকে শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি ক্রিকেটার কুমার সাঙ্গাকারার বিদায় মুহূর্তে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি আবেগঘন চিঠি লিখে পাঠান বিরাট কোহলি কলম্বো টেস্টে পনেরো বছরের ক্যারিয়ারের ইতি টানলেন ক্রিকেট বিশ্বের উজ্জ্বল নক্ষত্র সাঙ্গাকারা আর বিদায় বেলায় শব্দ জালে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন বিরাট কোহলি সাঙ্গাকারাকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠির প্রতিটি শব্দে ফুটে ওঠে এই ক্রিকেট কিংবদন্তির জন্য কোহলির শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা সেই সাথে ক্রিকেটে অসামান্য অবদানের জন্য ভারতীয় দলের পক্ষ থেকে কোহলি সাঙ্গাকারাকে জানান প্রাণ ঢালো অভিনন্দন দু হাজার সালে সাঙ্গাকারার টেস্ট অভিষেকের সময় কোহলির বয়স মাত্র এগারো বছর ছিল সাঙ্গাকারার বিদায়ী টেস্টে তার বিপক্ষে খেলার সুযোগ পান এখনকার ছাব্বিশ বছর বয়সের কোহলি তিনি তার চিঠিতে উল্লেখ করেন অনেক উদীয়মান ক্রিকেটারের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবেন স্বাগতিকদের বিপক্ষে শুরু থেকে আক্রমণাত্মক কৌশলে খেলতে থাকে বাংলাদেশ ফলস্বরূপ ম্যাচের এগারো মিনিটে এগিয়ে যায় তারা রোহিত সরকারের অসাধারণ গোলে লিড নেয় সাইফুল বাড়ি টিটুর দল এরপর অবশ্য গোল পরিশোধে খুব একটা সময় নেয়নি নেপাল ম্যাচের আঠারো মিনিটেই অঞ্জন বিস্তারের গোলে ম্যাচে সমতায় আনে স্বাগতিকরা এরপর অনেকবার আক্রমণে গিয়েও প্রথমার্ধে আর গোলের দেখা পায়নি দুদলের কেউই বিরতির পর ফিরেও বারবার গোল পোস্টের কাছে গিয়েও হতাশ হতে হয় বাংলার যুবাদের উল্টো ম্যাচের ইঞ্জুরি সময়ে নিজেদের জালি বল জড়ায় বাংলাদেশ এতে হারনি মাঠ ছাড়ে সাইফুল বাড়ি টিটুর দল সাতাশ আগস্ট দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বি গ্রুপের চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে লড়বে বাংলাদেশ ক্রিয়া প্রেমীদের কাছে এখন ব্যাপক জনপ্রিয় খেলা ফুটবল রাজধানীতে স্থানীয় ক্লাবের উদ্যোগে টুর্নামেন্টে দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় এবার দু হাজার আঠারো রাশিয়া বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের প্রস্তুতির খবর এর আগেও বিশ্বকাপে খেলা অস্ট্রেলিয়াকে শক্ত প্রতিপক্ষ হিসেবেই দেখছেন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের উইঙ্গার জাহিদ হোসেন তবে বর্তমানে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন ওজিদের হারিয়ে চমক দেওয়ার কথাও উড়িয়ে দিতে চাইলেন না তিনি উনত্রিশ আগস্ট মালয়েশিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ এবং অস্ট্রেলিয়া ও জর্ডানের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচকে সামনে রেখে শুরু হওয়া জাতীয় দলের আবাসিক ক্যাম্পে দ্বিতীয় দিনের অনুশীলন শেষে এমনটাই জানালেন দেশ সেরা এই উইঙ্গার সেপ্টেম্বরে দুই হাজার আঠারো রাশিয়া বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া তারপরই আরেক শক্তিশালী প্রতিপক্ষ জর্ডানের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ তবে নিজেদের গুছিয়ে নিতে সময়টা বেশি নেই মামুনুলদের তাই অনুশীলন ক্যাম্পের দ্বিতীয় দিনেও ঘাম ঝরাতে দেখা গেল বাংলার ফুটবলারদের গতকাল বাফুফে টার্ফে কাটালেও এদিন তারা অনুশীলন করতে চলে আসেন শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব মাঠে এই স্বল্প সময়ের অনুশীলনে যাতে কোনো প্রকার ত্রুটি না থাকে তাই কোচ লোডউইক টি ক্রুইফের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল সবার উপর এদিকে দলের প্রতিটি সদস্য খেলার মধ্যে থাকায় শতভাগ ফিট রয়েছে বলে মনে করেন দেশের উইঙ্গার জাহিদ হোসেন সম্প্রতি নিজের ইঞ্জুরি কাটিয়ে ফেরা এই ফুটবলারের আশা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের আগেই শতভাগ ফিট হয়ে উঠতে পারবেন তিনি সবাই খেলার মধ্যে ছিল 
আমি মনে করি আসলে আমি হয়তো আপনার মাঝখানে একটা ব্যথা ইঞ্জুরি ছিল এখন আল্লাহর মতো ইঞ্জুরি কাটে আবার আসছি তবে আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফিট আছে এখন আমাদের শুধু রিকভারি দরকার সেভেন্টি পার্সেন্ট এইট পার্সেন্ট ফিট এখন আর যতদিন যাবার সময় আছে তবে অস্ট্রেলিয়া ও জর্ডানের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে পূর্বের শক্তিশালী দলগুলোর বিপক্ষে খেলার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চান বলে জানান জাহিদ এরই সাথে ভালো ফুটবল নৈপুণ্য দেখিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চমক দেখানোর কথাও বলেন তিনি লাস্ট আপনি সেই গেম সে উজবির সাথে খেলছি কুরিয়ার সাথে বাংলাদেশ টিম খেলছে আগে অস্ট্রেলিয়া ওরা ওয়ার্ল্ড কাপ টিম সবারই সাহস নিয়ে খেলতে হবে এটা जर्डानर विपक्ष नामुलूमिका बंध कर রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে একটি অনুষ্ঠানে এমনটি মন্তব্য করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বীরেন শিকদার পাশাপাশি হকির বিদ্যমান সংকট নিরসনে তার মন্ত্রণালয় কাজ করছে বলেও জানান তিনি উনিশশো বাহাত্তর সালে সাত ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাংলাদেশ জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থার নাম বদলে উনিশশো বিরানব্বই সালে রূপ নেয় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এই সংস্থাটির দেখভালে রয়েছে দেশের তেতাল্লিশটি ফেডারেশন পাশাপাশি বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রমে রয়েছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সরাসরি নজরদারি ক্রীড়া জগতের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কিংবা ফেডারেশনগুলোর বাজেট বাস্তবায়ন সবই নিয়ন্ত্রিত হয় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে কিন্তু দেশীয় ক্রীড়ার এই অভিভাবক সংস্থাটির বিরুদ্ধে সম্প্রতি দুর্নীতির অভিযোগ তুলে এনএসি বন্ধের ব্যাপারে গণমাধ্যমে বিবৃতি দেন অর্থমন্ত্রী এর প্রেক্ষিতে এবার সংস্থাটির ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করল যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এরকম একটা প্রতিষ্ঠান আর ক্রীড়ার ক্ষেত্রে ক্রীড়া পরিষদ যে অবশ্যই অবদান রাখে এবং এটার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই আছে একটা স্ট্যাচুটারি বডি একটা কথায় কখনো বিলুপ্ত হয় না এটা তো অবলুপ্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই এদিকে ফেডারেশন ও ক্লাব দ্বন্দ্বে দীর্ঘদিন ধরে অচল অবস্থায় দেশের হকি বিষয়টি সমাধানে তার মন্ত্রণালয় কাজ করছে বলে জানালেন এই ক্রীড়া অভিভাবক পাশাপাশি সামনের বছরগুলোতে ক্রীড়া খাতের অবকাঠামোগত উন্নয়নে বাজেট আরও বাড়ানো হবে বলে আশ্বস্ত করেন তিনি ঢাকা ফেডারেশন বাগড়া দিল আলী জাকর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এখন লন্ডনে অবস্থান করছেন বাংলাদেশের বক্সার সুরকৃষ্ণ উন্নত প্রশিক্ষণের সাথে ভালো সুযোগ সুবিধা পেয়ে ভবিষ্যতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন বাংলাদেশি এই বক্সার এদিকে বক্সিং ফেডারেশন চাইলে এখনও বাংলাদেশ থেকে বক্সার নিয়ে ব্রিটেনে উন্নত প্রশিক্ষণের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন আলী জ্যাকো বক্সার নিতে গেল বছরের শেষ দিকে বাংলাদেশে এসেছিলেন পাঁচবারের বিশ্ব কিক বক্সিং চ্যাম্পিয়ন আলী জ্যাকো এজন্য ছয় জনকে প্রাথমিকভাবে বাছাই করেছিলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এই ব্রিটিশ কিন্তু বিষয়টি নিয়ে পরবর্তীতে ফেডারেশনের সাথে দ্বন্দ্ব তৈরি হলে বক্সার না নিয়ে ব্রিটেনে ফিরে যান আলী জ্যাকো দেশে ফিরলেও বক্সারদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলেন জ্যাকো আর সেই সূত্র ধরে এই গেল জনে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশি বক্সার সুকৃষ্ণ চাকমাকে ব্রিটেনে নিয়ে যান আলী সেখানে জ্যাকোর তত্ত্বাবধানে থেকে নিয়মিত বক্সিং একাডেমিতে অনুশীলন করছেন কৃষ্ণ উন্নত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত হয় বাংলাদেশি এই বক্সার স্বপ্ন দেখছেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার এত উঁচু মানের ট্রেনিং এখনো পায় না আমি আশা করি যদি এরকম ট্রেনিং পেতে থাকি আমি বাংলাদেশের জন্য অনেক কিছু করতে পারবো স্বপ্ন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়া এখানে যে ট্রেনিং গুলো আছে মানে ওরকম ওরকম পর্যায়ে যাওয়ার মতো কিন্তু বাংলাদেশে থাকলে তো ওরকম চিন্তাই করা যাবে না ওরকম ট্রেনিং এদিকে বক্সিং শৈলী দেখিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই প্রশিক্ষকের মঞ্চ করে নিয়েছেন সুরকৃষ্ণ যার সরাসরি প্রশংসা করলেন ব্রিটিশ ন্যাশনাল বক্সিং কোচ ওড্রিওল্লে ওর বেসিক বেশ চমৎকার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ও নিজেকে প্রমাণ করেছে এটা যদি সে ধরে রাখতে পারে তাহলে ভবিষ্যতে বড় বক্সার হতে পারবে অন্যদিকে যে উদ্দেশ্য নিয়ে সুরকৃষ্ণকে ব্রিটেনে আনা হয়েছে তা সে ভালোভাবে পূরণ করছে বলে জানিয়েছেন আলী জ্যাকো আমি ছয়টা ফাইটারকে চুজ করছিলাম বাংলাদেশে পাশাপাশি বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশন চাইলে এখনো বক্সার এনে ব্রিটেনে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন বলে জানিয়েছেন সাবেক এই কিক বক্সিং চ্যাম্পিয়ন সময় সংবাদ লন্ডন দেশের ফুটবলে অপ্রিয় সত্যের নাম দর্শক খরাব কর্তা ব্যক্তিদের ভাষায় প্রতিভাবান ফুটবলারের অভাব আর মানসম্মত খেলা না থাকায় এই দশা 
তবে বাংলাদেশের ফুটবল এখনো মানুষের ভালো লাগার খেলা তারই প্রমাণ মেলে পাড়া মহল্লার ফুটবল টুর্নামেন্টগুলোতে দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় রাজধানী ঢাকার এক পাড়ায় হলো তেমনই এক ফুটবল টুর্নামেন্ট যেখানে দর্শক ছিল উপচে পড়া গলির ভেতর ছোট্ট একটা মাঠ তাও চলছে কমপ্লেক্স নির্মাণ সেখানেই টুর্নামেন্ট এটি এলাকার ফুটবল প্রেমীদের কাছে হয়ে উঠেছে ছোটখাটো উৎসবের মঞ্চ তাই স্কুল শেষে বা অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে খেলা দেখেন সবাই ভালো লাগার খেলা ফুটবল থেকে বিনোদন খোঁজেন এই মানুষগুলো একটা সময় ছিল যখন পাড়া মহল্লার ফুটবল টুর্নামেন্ট ছিল জমজমট ঘড়ির কাটা ঘুরে এখন সেসব অতীত এখন প্রিমিয়ার লিগের মতো দেশের বড় বড় আসরগুলোতেও থাকে দর্শক খরা দেশের ফুটবল কর্তাদের দায়িত্ব নিয়েও প্রশ্ন আছে অনেক কিন্তু ফুটবল প্রেমীরা স্বপ্ন দেখেন এলাকা ভিত্তিক এমন টুর্নামেন্ট আয়োজনের মধ্য দিয়ে দেশের ফুটবল ফিরে পাবে তার হারানো গৌরব ফুটবল এখান থেকে শিখে ইনস্পায়ার হবে ভবিষ্যতে হয়তো বা এদের থেকেই অনেক বড় মানের প্লেয়ার বের হবে গত দুই বছর ধরে খেলতে এসছি গুড স্থানীয় বাসিন্দারা যদি একটু চেষ্টা করেন তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের জন্য একটু ভালো খেলার জায়গা বের করে দেওয়া তাহলে হয় কি যে ছেলে পিলারা সুন্দর মানসিকতা নিয়ে বড় হবে এখান থেকে অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার সামনে এগিয়ে যাবে এবং খুব ভালো করছে এবং বাংলাদেশের জার্সি গায়ে খেলতে পারবে মধুবাগের স্থানীয় একটি ক্লাবের আয়োজনে বত্রিশ দল নিয়ে একত্রিশ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে এই প্রতিযোগিতা দর্শকদের আগ্রহ দেখে প্রতি বছরই এমন আয়োজন চালিয়ে যাওয়ার আশ্বাস আয়োজকদের এখানে তো প্রত্যেকটা খেলায় খুব অনেক দর্শক সেটা আপনারাই দেখতেছেন এবং আশা করি যে বিভিন্ন এলাকায় এরকম ছোট ছোট টুর্নামেন্ট করলে ফুটবলের অবস্থা ঠিক আগের মতন আবার সেই চলে আসবে এই মধুবাগ মাঠে অনেক বছর ধরে ফুটবল ক্রিকেট কিংবা অন্য কোনো খেলাধুলায় হয় না আমরা চাচ্ছি যেভাবেই হোক ক্রিকেট হোক ফুটবল হোক মধুবাগ মাঠে খেলা আবার ফিরে আস দেশে ঝিমিয়ে পড়া ফুটবলকে চাঙ্গা করতে আছে অনেক বিশ্লেষণ আছে কর্তা ব্যক্তিদের হাজারো আশ্বাস কিন্তু কোনোটাই বাস্তব হয় না তবে বাংলাদেশের ফুটবলের অভিভাবকদের যেখানে তৃণমূল পর্যায়ের ফুটবল নিয়ে তেমন কোনো উদ্যোগ নেই সেখানে পাড়া মহল্লার ক্লাবের এমন আয়োজন সত্যি কি প্রশংসার দাবি রাখে না মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ ঢাকা স্প্যানিশ লিগের খবর শেষ পর্যন্ত স্প্যানিশ সুপার কাপের প্রতিশোধ দিল বার্সেলোনা স্বাগতিক অ্যাথলেটিক বিলবাওকে এক শূন্য গোলে হারিয়ে লালিগার শুভ সূচনা করল স্প্যানিশ জায়ান্টরা তবে লালিগার প্রথম ম্যাচে হোচট খেয়েছে আরেক স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদ স্পোর্টিং গিজনের বিপক্ষে গোল শূন্য ড্র করেছে মাদ্রিদিস্তানরা বিপক্ষে মাঠে নামে লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা স্প্যানিশ সুপার কাপে এই সানমা মেসে বিলবাউদের বিপক্ষে চার শূন্য গোলের হার মানতে হয়েছিল কাতালানদের তাই ম্যাচটি যে প্রতিশোধের ছিল তা বলাই যায় তবে ইঞ্জুরি ও সাসপেনশনের খরায় নেইমার ও পিকে বেহিন বার্সা এদিন ছিল অনেকটাই নিষ্প্রাণ সেই সাথে বার্সা প্রাণ ভমরা মেসিও যেন ছিলেন না নিজের আপন ছায়ায় অন্যদিকে স্বাগতিকদের রক্ষণ দুর্গ ছিল অনেকটা অপ্রতিরোধ ফলে গোল করার হতাশা নিয়েই প্রথমার্থ শেষ করে মেসি সুয়ারেজরা বিরতির পর ফিরে অবশ্য আর ভুল করেনি অতিথিরা ম্যাচের চুয়ান্ন মিনিটে জর্ডি আলবার বাড়ানো বলে অসাধারণ এক গোল করে লিড আনেন উরুগুয়ান তারকা লুই সুয়ারেজ ওই পর্যন্তই এরপর আর কোন গোলের মুখ দেখেনি কাতালানরা ফলে এক শূন্য গোলের কষ্টাজিত জয় নিয়ে মার ছাড়ে লুই এনরিকের দল এদিকে বার্সেলোনার জয়ের দিনে আর এক স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদ মুখোমুখি হয় স্পোর্টিং গিজনের স্তাদীয় মিউনিসিপালে করিম বেঞ্জেমাকে না পেলেও রোনালদো বেল রদ্রিগেজদের নিয়ে দল সাজিয়ে মাঠে নামে লস ব্লাঙ্কোসরা অন্যদিকে অতিথিদের আটকাতে চার দুই তিন এক ফরমেশন নিয়ে মাঠে নামে স্বাগতিক গিজন ম্যাচে আক্রমণ ভাগের তুলনায় দুদলের রক্ষণ ভাগে ছিল অপ্রতিরোধ ফলে প্রথমার্থ থাকে গোল শূন্য বিরতির পর ফিরে অবশ্য অনেকবার আক্রমণে গিয়েও কোনো সুযোগই কাজে লাগাতে পারেনি রিয়াল ফলে গোল না পাওয়ার হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়ে রাফায়েল বেনিতেজের দল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের খবর হাই ভোল্টেজ ম্যাচে আর্সেনালের মুখোমুখি হওয়ার অপেক্ষায় লিভারপুল দু সালের পর আর যে মাঠে জয়ের দেখা পায়নি অলরেড্রা এবার সে জয়ের লক্ষ্যেই স্বাগতিকদের বিপক্ষে মাঠে নামবে ব্রেন্ডন রজার্সের দল ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় আজ রাত একটায় ওয়েস্ট ব্রমইচের বিপক্ষে লিগের শুরুতে হোচট খায় আর্সেনাল তাই লিভারপুলের বিপক্ষে ম্যাচে স্বাভাবিকভাবেই জয় তুলে নিতে চাইবে আর্সেন ওয়েঙ্গারের দল সেই সাথে শেষ পাঁচ ম্যাচের চারটিতেই জয় পাওয়া আর্সেনালের লিভারপুলের বিপক্ষে পরিসংখ্যাটাও ভালো ঘরের মাঠে লিভারপুলের বিপক্ষে আগের বারো বারের দেখায় মাত্র একটিতে হেরেছে গানাররা যদিও ইঞ্জুরির কারণে ম্যাচে স্বাগতিকরা পাচ্ছে না ওয়েলশেয়ার ওয়েলব্যাক ও রসিকিকে 
तार परो जॉय लोखी मार्च नंबर गाना ड्रम यदि के शेष पांच मैचे चार्टी ते जॉय ने लिवरपूल आज से दारुन फॉर्म में जो दियो उधिनायक जॉर्डन हेंडरसन ने इंजरी भावत से कोच ब्रेंडन रॉजर्स के तो अब ताते आवश्यक हो चीन तो ना ऑल वेट ड्रम मौसम में शुरू ते स्टोक सिटी भी पक्के जॉय आत बेजिंग में विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिपे मेरे एक्स मीटर दौड़े दस दशमी की सात सौ सेकेंड समय नहीं है दूसरों तमाम मानों दिखाए चंद जामाई का शेलियन फ्रेजर एक ही इवेंटे दस दशमी के आठ एक्स सेकेंड समय नहीं है रोपो जीते चंद डेनमार्क के डाफने सिफर्स इच्छा दस दशमी की नौ एक्� अन्दी के पोल भोल्टे ऐले विभागे पांच दशमिक नय शून्य मीटर लाफिए स्वर्ण जीते हैं कानाडार शाउनसी बार्बर मे दस हजार मीटर दौड़े कनियार भिवियन जेप मेकई एक त्रिश मिनिट एकचल्लिस सेकेंड और एक त्रिश मिनि सेकेंड समय स्वर्ण जीते हैं इचड़ा मेरे ट्रिपल जाम्पे कलम्बियार कैटरिन आईबार गुएन चौदह दशमिक नय शून्य सेकेंड समय स्वर्ण जीते हैं और ऐले तीन हजार मीटर हार्डल्स आठ मिनट एगारो सेकेंड और आठाश मिनि सेकेंड समय स्वर्ण जय कर कनियार एजेकियल केम्बई एबार टेनिस खबर सिनसिनाटी ओपेने ऐले एकक नोवाक जोकोविच के हारिए सप्तम बारे मत शुरोपा जीते हैं सुइस टेनिस तारका रजार फेदरार अन्दि के मेरे एकक रोमानियार सीमोना हेलेप के हारिए कैरियर ऊनसत्तरतम शुरोपार देखा पे मार्किन टेनिस तारका सरना उलियम्स टेनिसर मर्जदार आसर यूएस ओपेनर आगे प्रस्तुति पर्व हिसेब सिनसिनाटी ओपेने निजे झालिए निले विश्वस टेनिस तरकारा तब जयर धारावाहिकता धरे रखलें आसर डिफेंडिंग दुई चैम्पियन रजार फेदरार और सरना उलियम्स से ही साथ सबा के पेचने फेले शोपा जीते यूएस ओपेनर आगे आत्मविश्वास पारदा बाड़िए निले टेनिस तरका धारावाहिकता शीर्षा रोमानियर सीमोना हेलेपर विपक्षे जितते बस समय सरना छय तीन और सात छय गेमे सरसि सेटे हारिए एबारे आसरे बजिमत करें तेतर बचर बयसी मार्किनी एबार तर लक्ष्य बचर चतुर्थ ग्रांड स्लम यूएस ओपेन जयर दिखे जयर सर्वोच्च टुकु दिए चेष्टा कर बचर शुरोपा जितते पे बस भलो लगे आगस्टर एक त्रिश तारीख थे शुरू होते जा बचर चतुर्थ और शेष ग्रांड स्लम लड़ाई यूएस ओपेन सहायता छाड़ा शुद्म दौड़े एक पांच हजार मीटर उचु पहाड़ अतिक्रम कर आरोप पुरोपुर अक्षत अवस्था फिर आसते सर्वोच्च कत लगते उत्तरे क्यों हम बोलें दुई दिन तीन दिन कि एक सप्ताह आरोप क्यों भाषन आद ये कि सम्भव और जदि बला है मात्र पौने आठ घंटा एधरण पांच टी सूच पहाड़ दौड़े अतिक्रम कर चो कपाले उठब अने हाँ दर्शक अविश्वास्य क्षति को ही विश्व रेकर्ड ग सूजारलैंड जुवक आंद्रेस स्टेंडल चलू देखे आसि तरह से असम्भव के सम्भव करा विश्व रेकर्डे खबर कखो खड़ा कखो आर आका बाका भयंकर समतल पथ एकटूखानी पा फसकाले कैक हजार फुट नीचे निश्चित मृत्युकूपे पतन और एम ए बंधुर पथ पारि दिए अलपाइन पर्वतमाल एक पर एक सूर्य पहाड़ अतिक्रम कर चले सूजारलैंड जुवक आंद्रेस टेंडेल माउंटेन रानार नामे जिन बसि परिचित समुद्र पृष्ठ थे पांच हजार दुश फुट ओपरे अवस्थित जार्मट शहर चार्च स्कोर थे शुरू कर स्टेंडेलर दौड़े पहाड़ अतिक्रम कर दुस्साहसिक अभिजान शेष है सासफी शहर चार्च स्कोर गए मात्र पौने आठ घंटा एके एके अलपाइन पर्वतमाल पांच टी पहाड़ अतिक्रम कर विश्व रेकर्ड गें जर प्रतिटर उच्चता चार हजार फुटर ओपरे 
প্রথম দুটি পাহাড় আমি খুব দ্রুত অতিক্রম করার চেষ্টা করি যাতে ডমে পৌঁছানো পর্যন্ত আমি আমার দম ধরে রাখতে পারি কারণ ডম হচ্ছে এই পাঁচটির মধ্যে সবচেয়ে উঁচু আর আমি জানতাম প্রথম তিনটি পাহাড় দ্রুত অতিক্রম করতে না পারলে পরের দুটি অতিক্রম করা খুব কঠিন হবে কেননা তখন সূর্যের তাপ খুব বেশি ছিল স্টেন্ডেল জানালেন প্রতিটি মানুষকে তার নিজস্ব ক্ষমতা সম্পর্কে অনুপ্রাণিত করাই ছিল তার এই অভিযানের মূল লক্ষ্য সেই সঙ্গে মানুষের মাঝে পাহাড়গুলোর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে তুলে ধরাও অভিযানের অন্যতম কারণ বলেও জানান তিনি এই অভিযানটি শুরুর পেছনে যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করেছে তা হল এর মাধ্যমে আমি মানুষের মাঝে পাহাড়ের সৌন্দর্যকে কিছুটা হলেও তুলে ধরতে পারবো আমি দেখাতে চেয়েছি মানুষ চাইলে কি করতে পারে তার দ্বারা কি করা সম্ভব হয়তো একদিন আমাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা নিজেরাও এই অভিযানে যেতে চাইবে এর আগেও একইভাবে দুই হাজার তেরো সালে এই পাঁচটি পাহাড় দৌড়ে অতিক্রম করেছিল স্টেন্ডেল সেবার তিনি সময় নিয়েছিলেন নয় ঘন্টা তিন মিনিট আর এবার মাত্র পনে আট ঘন্টায় অ্যালপাইন পর্বতমালার সূচ্য এই পাঁচটি পাহাড় অতিক্রম করে নিজের করা আগের রেকর্ড ভাঙলেন তিনি অন্যয় কর্মকার সময় সংবাদ এ পর্যায়ে খেলার সময় শিরোনাম জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার আগামী বছরের মে মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের সূচি চূড়ান্ত করেছে বিসিবি পঁচিশ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে বিপিএল জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজে কমবে ম্যাচ সংখ্যা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে আবেগ ঘন বিদায় লঙ্কান কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান সাঙ্গাকারার বললেন দীর্ঘ পনেরো বছরের ক্যারিয়ারে সমর্থকদের ভালোবাসায় বড় অর্জন পেলেন রাষ্ট্রদূত হওয়ার প্রস্তাব যুব সাফে নেপালের বিপক্ষে হার বাংলাদেশের গ্রুপ রানার সাফ হয়ে সেমিফাইনালে বাংলার যুবারা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাই ম্যাচটি কঠিন হবে বললেন উইঙ্গার জাহি দেশের খেলাধুলার ক্ষেত্রে জাতীয় ক্রিয়া পরিষদের ভূমিকা অনেক হঠাৎ করেই কারো একার সিদ্ধান্তে এই প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা সম্ভব নয় বললেন ক্রিয়া প্রতিমন্ত্রী এবং লালিগার নতুন মৌসুমের শুরুতে স্পোর্টিং গিজনের সঙ্গে হোচট খেল রিয়াল মাদ্রিদ ইংলিশ লিগের হাই ভোল্টেজ ম্যাচেও রাতে মুখোমুখি আর্সেনাল ও লিভারপুল অশোক এই ছিল খেলার সময় এখনকার আয়োজন যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর খেলার জগতের সব খবর সবশেষ খবর জানতে সঙ্গে থাকুন সময়